सीआईडी के फोन कोड़ी नाना इधर जुदी जानते पड़े हम के मेरे फिल्म में सीआईडी के फोन कोटे ही होंगे, न होले रामा छाड़ भी ना। हाँ तो मिस्टर हेमंत तो कल शोंधे शात्ता थे के दोस्तर मुद्दे हैं। आपने कोताही चिलन? शात्ता थे के दोस्तर मुद्दे? पार्टी थी चिल्लम, अमर बोंधु जॉन बोधी ने पार्टी चिल्लो, शेखानी गी चिल्लम। ओ, पार्टी थे? अरे ये बोंधु के चिल्लो? ये नाम चिल्लो और? अगे देवेंद्रो, देवेंद्रो, देवेंद्रो। आचे इन मुद्दे देवेंद्रो? देवेंद्रो, हाँ सर, ए जे देवेंद्रो। ये पार्टी टा कोताही होचे? सर, ओर बारी अच्छा देवेंद्र के तू फोन करूँ तो क्या नहीं सर अरे कल और बर्थडे चिलो ना तो हमरा वो के हैप्पी बर्थडे विश करो इतने लोकशन किसे बर्थडे तो कल की चिलो सर अरे ताते क्यों हुए जे हमरा वो एक तू नाचा नाची करो हाँ एक दिन पढ़े ही ना है हेलो करूँ करूँ लगाओ कॉल हाँ सर ठीक है अमाय दाव आमी कुछ ही कॉल बहुत दो शोमाय नीच देवेंद्रो देवें ठीक है तुम्हारे फोन बुक के तो देवेंद्रो को लेकर न लोग के नाम ही नहीं नहीं माने शेड आई तो जाने न कि वह भी डिलीट हुए गए थे ओ कोनू बाबर ना है मंदो बाबू इलेक्ट्रॉनिक आइटम गोलमाल होते ही पड़े है ना जो कोन अपनी पार्टी देगी अच्छी लेन फोन तो निश्चित शंके नहीं गयी चलेन हैं सर फोन चारों तो मैं कुत्ता हो जाएगी ना शेठा ही तो एयर पड़े हो मोबाइल कंपनी बोल चे काल के सोंदे शाफ्टा थे के आठ टर मध्य आपना फोन बाईस किलोमीटर दूर बॉशन तो नगर बॉयस चले नगरों थे के जेकहने बर्थ डे पार्टी चोल चिलो पार्टी थे के बाईस किलोमीटर दूरे तुम्हारे फोन की कोरे पहुंचो लो चानी ना सर टेक्निकल मिस्टेक होते परे इलेक्ट्रॉनिक आइटम तो सीसीटीवी कैमरा नाम सुने जो उठाओ एक टा इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम अच्छा हम आपना फोटो देखा गया थे। आमर छोभी? हैं, आपना फोटो। क्या रोकी चले नोखने? और मुने पूछने सर। कोनू बैपर ना है मंदोबा बु कोनू बैपर ना आम्रा अपने के मने कोडी दी ची आपने बौशन तो ना कोड एक कारण ही गिए चले 
কারণ ওখানে আপনার সেক্রেটারি মনিকার বাড়ি আছে কিন্তু মনিকা তো মারা গেছে ওখানে আমি কিসের জন্য যাব কারণ মনিকাকে আপনি মেরেছেন কারণ ওখানে আপনি প্রমাণ চুরি করতে গিয়েছিলেন ওই প্রমাণ যেটা মনিকা পেয়েছিল আপনার বিরুদ্ধে কোরাপশনের বুঝেছেন চুরিটা কোথায় যেটা দিয়ে তুমি মনিকাকে খুন করেছ পর্দা ফাঁস হয়ে গেছে তাই নাটক করছে স্যার তাড়াতাড়ি বলো ইমার্জেন্সি ব্যাপার দরজা ভেঙে ফেলো ডানে ডানে ও ইয়ে লাইটটা অন করতো কি হলো না স্যার মনে হচ্ছে কেউ মেন সুইচ অফ করে দিয়েছে হ্যাঁ দেখে ওদিকে যাও সাবধানে স্যার সাবধানে এড্রে তুমি ওদিকে যাও ডানে এই কে ওখানে কি হচ্ছে অভিজিৎ চিৎকারের আওয়াজ যাতে বাইরে না যায় তার জন্য মুখে টেপ লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে খুব টর্চার করেছে বেচারির ওপর মনে তো হচ্ছে দেখে কলেজে পড়ে এখনো অভিজিৎ একটা কাজ করো তুমি একটু চেক করো দেখো কিছু পাওয়া যায় কিনা হ্যাঁ নিখিল এদিকটা যাও এদিক ও টেপটা খোলো স্যার
স্যার এবার আমরা খুনিকে ধরবো কিভাবে না তো আমাদের কাছে লাশ আছে না আছে কোনো প্রমাণ সব কিছু ছাড়খার হয়ে গেছে রেখ আজ পর্যন্ত কোনো অপরাধী আমাদের হাত থেকে নিস্তার পায়নি বুঝেছ সালুকে কে এখানে ডেকে নাও ও নিশ্চয়ই কিছু না কিছু খুঁজে বের করবে এই ছাইগুলো থেকে আর এই ড্যানি ড্যানির ব্যাপারে খুব ভালো করে জিজ্ঞাসাবাদ করো দেখো কি করত কোথায় কোথায় যেত আর কার কার সঙ্গে দেখা করত साधारण बम छा क्षेत्र प्रमाण मिटे मरुभूमि फिर भद्र क्या निखिल के डैन कलेजे पाठिए दो बोलो खोज नीते कि कारण डैन के कलेज शत्रुनि बोम मेरे उड़िए दिए सर ये शुदुम्रटाईल्डिंग बाकी आज और को जगह से तो बम बनानों जिन पेलम ना बम बनानो तो एखने क्या करते चान सी आई डी सी आई डी एखे 
তুমি এটা বলো যে গত কয়েকদিনের মধ্যে এখানে কোনো নতুন লোক এসেছে থাকতে স্যার গত ছ মাসে তো এখানে কোনো ফ্ল্যাট বিক্রি হয়নি ফ্ল্যাট বিক্রি হয়নি তো কি হয়েছে ভাড়াতে তো দেওয়া হয়েছে তাই না কোনো নতুন ভাড়াটা এসেছে ভাড়াটে হ্যাঁ হ্যাঁ গত সপ্তাহে দুজন নতুন ভাড়াটে এসেছে স্যার করা করা স্যার পাঁচশো চারে রিতেশ বাবু আর একশো একে আশিস বাবু ও রিতেশ আর আশিস এদের দুজনের ব্যবহার কেমন স্যার ঠিক বুঝলাম না স্যার মানে এরা দুজন এখানে কটার সময় আসে কখন বেরোয় একা থাকে নাকি ফ্যামিলির সাথে থাকে কথাবার্তায় কেমন স্যার রিতেশ বাবু তো খুবই ভালো উনি নিজের মায়ের সঙ্গে থাকেন আর ঠিক সময় আসা যাওয়া করেন কিন্তু আশিস বাবু কিছু ঝামেলা আছে হ্যাঁ স্যার প্রথম দিন থেকেই গোলমাল আছে মানে মানে এটা যে আমাদের সোসাইটিতে তো ব্যাচেলারদের কোনো ফ্ল্যাট দেওয়া হয় না তো আশিস বাবু এগ্রিমেন্টে নিজের মায়ের ছবি লাগিয়ে দিয়েছিলেন ওনার মা ওনার সঙ্গে থাকেন না না স্যার ওনার মা তো ওনার সঙ্গে থাকেন না কিন্তু দু তিনটে ছেলে আছে যারা সব সময় ফ্ল্যাটেই পড়ে থাকে কখনো কখনো তো রাত তিনটের সময়ও মদ খেয়ে আসে এবার আপনারাই বলুন স্যার এত ভদ্র সোসাইটিতে এসব কারোর ভালো লাগে এখনো কি আছে ওরা রুমে না স্যার গতকাল থেকে তো ওরা ফ্ল্যাটেই ফেরেনি ঠিক আছে একটু ওদের ফ্ল্যাটটা দেখাও তো অ্যাকচুয়ালি ড্যানি ড্রাগস এর নেশা ডুবে গেছিল ড্যানি ড্রাগস নিত জানি না কিভাবে এই খারাপ নেশাটা ওর ধরেছিল আপনি কিছু জানেন এই ড্রাগস ও কোথা থেকে পেত নো আইডিয়া আমি নিজে ওকে ধরেছিলাম কলেজের বাথরুমে হিরোইন নেওয়ার সময় স্যার হেরোইনের দাম তো অনেক বেশি আর এই ড্যানি সাধারণ একটা মধ্যবিত্ত ফ্যামিলির ছেলে ওইগুলো কি করে করতে পারে কোনো তো মাধ্যম ছিল যেখান থেকে অনেক টাকাও পাচ্ছিল হাতে এটা আপনি এত জোর দিয়ে কি করে বলছেন কেননা বেশ কিছু দিন ধরে ওর চাল চলন অন্যরকম ছিল নতুন নতুন ঘড়ি সোনার চেন নত আংটি এরকম প্রথমে ছিল না এরকম কোন লরের পেয়ে গেছিল ড্যানি আই রিয়েলি ডোন্ট নো কিন্তু ওর কিছু বন্ধুরা আমাকে বলছিল যে ও একটা গাড়ি কিনবে বলছিল তাও আবার কুড়ি লাখ টাকার কুড়ি লাখ টাকা দামের গাড়ি না একটা কলেজে পড়া ছেলে নিজের টাকায় এত দামি গাড়ি কিনতে পারে স্যার হতে পারে এই টাকাটা ওর বাড়ির লোক দিয়েছে ওকে না নেখেল একটা মিডিল ক্লাস ফ্যামিলি এতগুলো টাকা কোথা থেকে পাবে ওর মা বাবার সাথে কথা বলতে হবে কিন্তু ওনারা তো পুনেতে থাকেন পুনেতে থাকে আমরা এখন রুমটা তল্লাশি করব তুমি চুপচাপ দরজার পাশে দাঁড়িয়ে দেখতে পারো সব ঠিক আছে হ্যাঁ স্যার যাও मालिक के फोन करो अपनी अपना ऐसे डैनी के प्रत्येक मास कत দশ হাজার টাকা প্রত্যেক মাসে ওর অ্যাকাউন্টে পাঠিয়ে দিতাম স্যার এর থেকে বেশি দেবার মতো আমার ক্ষমতা ছিল না স্যার কিন্তু কলেজ থেকে তো বলছিল যে ও হঠাৎ করে প্রচুর টাকা কামাতে শুরু করে নতুন শার্ট নতুন ঘড়ি পাশাপাশি নতুন গাড়ি কেনার কথা ভাবছিল এসব কি বলছেন স্যার আপনারা আগে আমি ঠিকই বলছি 
আচ্ছা এটা বলুন যে ড্যানি পড়ার পাশাপাশি কোনো কাজ করত কি তিন মাস আগে ওর একটা চাকরি হয়েছে একটা পার্ট টাইম জব পার্ট টাইম জব আচ্ছা এই ড্যানি কোথায় কাজ করত সেই ব্যাপারে কিছু বলতে পারবেন একটা ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানিতে কাজ করত ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি কোম্পানির নাম বলতে পারবেন ড্যানির মান্থলি স্যালারি কত ছিল 15000 টাকা আর কোনো অ্যালাউন্স ট্রাভেল অ্যালাউন্স দেওয়া হয় কিন্তু যদি এমপ্লয়ার নিজের গাড়ি থাকে তো পেট্রোলের খরচা ও তার মানে মান্থলি স্যালারি আর অ্যালাউন্সের টাকা দিয়ে কেউ 20 লাখ টাকার গাড়ি তো কিনতে পারবে না 20 লাখ টাকার গাড়ি কার কাছে আছে 20 লাখ টাকার গাড়ি নেই এখনো কিনতে চলেছিল কিন্তু তার আগেই ড্যানির মৃত্যু হয়েছে আমি এই ব্যাপারে কিছু জানি না স্যার প্লিজ ডোন্ট মাইন্ড মানে আপনাদের কোনো ক্লায়েন্ট ড্যানিকে ঘুষটুষ দেয়নি তো এই সব আপনি কি বলছেন স্যার আমরা তো ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি চালাই এখানে ঘুষ দেওয়ার কি সম্পর্ক তো এটাও তো হতে পারে যে ও কোম্পানির অ্যাকাউন্টে কোনো ঘোটালা করেছে একদম না আমাদের অ্যাকাউন্ট একদম ক্লিয়ার অফিস থেকেও নয় বাড়ি থেকেও নয় তাহলে এতগুলো টাকা ড্যানির কাছে আসতো কোথা থেকে আচ্ছা আপনি শেষবার কখন দেখেছেন ড্যানিকে কালই দেখেছিলাম গতকাল অফিসে এসেছিল অফিস না স্ট্যাচু সার্কেলের সামনে মিউনিসিপালিটির একটা ইভেন্ট ছিল যেটা আমরা অর্গানাইজ করেছিলাম ড্যানি তারই তোর জোরে লেগেছিল আর এই ইভেন্টটা কতক্ষণ চলেছিল ইভেন্ট তো রাত আটটা নটা পর্যন্ত চলেছিল কিন্তু ও মাঝেই চলে গেছিল মাঝপথেই চলে গেছিল ড্যানি কি হামেশাই ইভেন্ট মাঝপথে ছেড়ে চলে যায় না কখনো না আমি নিজেই দেখে খুব অবাক হলাম যে এরকম আনপ্রফেশনাল কি করে হতে পারে কোনো তো কারণ ছিল নিশ্চয়ই তাই ইভেন্ট থেকে হঠাৎই চলে গেছিল সে আচ্ছা ওই ইভেন্টটার রেকর্ডিং তো আছে নিশ্চয়ই হ্যাঁ আজ সকালেই এসেছে হ্যাঁ বলো ফেডরিক কি জানা গেল ফাংশনের ভিডিওতে কিচ্ছু জানতে পারছি না স্যার স্যার ওই ফ্ল্যাটে যে আশিস থাকতো ওর স্কেচ ওয়াচম্যান বানিয়ে দিয়েছে ওই ফ্ল্যাটের মালিক কে অভিজিৎ স্যার জবলপুরে থাকে ওকে ফোন করে দেওয়া হয়েছে বিকেলে হয়তো চলেও আসবে এক মিনিট স্যার রেডি পজ করো কি হয়েছে এই ব্যাগ এই ব্যাগ তো স্যার ড্যানির বাড়িতে ছিল এর মধ্যে বম রাখা ছিল স্যার ও তার মানে হলো এই লোকটা প্রথমে ব্যাগ নিয়ে প্রথমে ফাংশন এসেছিল তারপর সেটাকে নিয়ে ড্যানির বাড়িতে চলে গেছিল এক মিনিট এক মিনিট এই ছেলেটা এই ছেলেটাকে তো চেনা চেনা মনে হচ্ছে অভিজিৎ চেনা চেনা লাগছে আমার নিশ্চয়ই কোনো পুরনো পাপি কিন্তু কে ছেলেটা কে এস 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 দিয়ে নাম শুরু হয়েছে এস দিয়ে ফ্রেডি দেখো এস দিয়ে কতজন লোকের নাম আছে আমাদের রেকর্ডে এই নিন স্যার এর নাম হলো শম্ভু ইয়াস শম্ভু শম্ভু স্যার এতে লেখা আছে শম্ভুর খুব খারাপ নেশা ছিল মদের প্রায়ই মদ খেতে ক্লাব এস ফোর নাইনে যায় সিআইডি আরে এই যে দাদা কোথায় পালাচ্ছেন আমি এখানে দাঁড়িয়েছি দেখতে পাচ্ছেন না চল चिन्हस तो ठीक আমি তো ওখানে চুরি করতে গিয়েছিলাম স্যার এই ব্যাগটা তো স্যার ওই ড্যানিরই এই ব্যাগটা ওর ছিল ড্যানির হ্যাঁ স্যার সত্যি বলছিস হ্যাঁ স্যার আমি আপনাকে মিথ্যে কথা কেন বলবো স্যার মানে বোম ড্যানির ঘরে তুই রাখিসনি না স্যার এই ব্যাগটা তো আমি চুরি করেছিলাম 
ও আমার থেকে এই ব্যাগটা কেড়ে নিল আর থাপড়ও মেরেছিল আচ্ছা নিখিল নিয়ে যাও এদেরকে আমি জব্বল পরে আরাম করে ঘুমুচ্ছিলাম স্যার যদি আমি জানতাম যে আশিস এত বড় একটা ঝামেলা করতে চলেছে তো আমি ওকে কখনোই ফ্ল্যাট ভাড়া দিতাম না আরে আশিসকে ফ্ল্যাট দেওয়ার আগে তার ব্যাকগ্রাউন্ড চেক করে দেখো নি তুমি চেক করেছিলাম স্যার এটা এগ্রিমেন্ট আর সোসাইটির এনওসি লেটার এটা এই আশিস হ্যাঁ স্যার এই তো আশিস কি কথা বলছো স্যার এর নাম আশিস ড্যানি তাহলে আশিস ড্যানি কে ড্যানি স্যার এ তো আশিস যাকে আমি ফ্ল্যাট দিয়েছি এ আশিস নয় এর নাম ড্যানি আরে এই খুন হয়েছে বুঝেছ স্যার এ যদি ড্যানি হয় তাহলে আশিস কে স্যার আশিস কে আমি বলছি এই এই হলো আশিস স্যার একে তো আমি কখনো দেখিনি এই স্কেচটা তোমার বিল্ডিং এর ওয়াচম্যান বানিয়ে দিয়েছে বুঝতে পেরেছ স্যার আমি একে কোনোদিনই ফ্ল্যাট দিইনি এর মানে একটাই দাঁড়ায় অভিজিৎ ওই ড্যানি অপরাধীর সাথে যুক্ত ছিল সম্ভু এই কথাই বলেছিল ওই বম শুদ্ধ ব্যাগ ও ড্যানি থেকে চুরি করেছিল এখন সব পরিষ্কার হয়ে গেছে স্যার এই ড্যানি ড্রাগের নেশায় বুঁধ ছিল আর আন্দ্রে এটারই সুযোগ নিয়েছিল আর ওকে ফাঁসিয়ে দিয়েছিল কিন্তু ও ড্যানি কে মারলো কেন এর উত্তর তো আন্দ্রে দিতে পারে তুলে আনো ওই আন্দ্রেকে আড়াই কিলোর একটা তালা ঝুলছে স্যার মনে হচ্ছে পালিয়েছে ফ্রেডি বেশিরভাগ অপরাধী বাইরে থেকে তালা লাগিয়ে দেয় কিন্তু ভেতরে থেকে নিজের কাজ করে যায় পেছনে গিয়ে দেখো কোনো রাস্তা আছে স্যার হ্যাঁ নিখিল ভেরি গুড আমরা আসছি পিছনে দরজা আছে নিখিল এই দেখুন স্যার মাই এতগুলো আমস ও ড্রাগ ডিলার নাকি আতঙ্কবাদী স্যার আমার মনে হচ্ছে খুব বড় কিছু হতে চলেছে ঠিক বলেছো নিখিল এই আন্দ্রের ঠিক উচি কুষ্টি বার করো কবে থেকে কাজ করছে কার সাথে কাজ করছে এর সঙ্গে যতজন কাজ করছে সব বাইকে তুলে আনো পুরোবি আন্দ্রের ফোন রেকর্ড চেক করেছিলে হ্যাঁ স্যার কি জানা গেছে স্যার একটা নম্বর আছে যার থেকে বারবার ফোন এসেছে সেটা কার নম্বর একটু পরেই জানা যাবে গুড আসো তাড়াতাড়ি আসো চুপচাপ দাঁড়িয়ে পড়ো যাও 
बेईमानी सह्य कर प्रजापति 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 राजा कलोनी थे सबकिबा खाई चलते मईला दूध वाल कथा तो ठीक है थैंक यू भेरिमाच ये बोलो ना 
কিচ্ছু বলবো না স্যার এনিন পান স্যার শুধু পাতা সুপরি পর্যন্ত নেই স্যার পানওয়ালা বলছে এরা বাইরের নাকি কাউকে ঢুকতেই দেয় না তো আমরা ভেতরে ঢুকব কি করে না খবরে কাগজ নেয় না দুধ কোনো না কোনো জিনিস তো নেবেই যেটা বাইরে থেকে আসে আরে নতুন নাকি আগে তো তোকে কোনোদিন দেখিনি কি করে দেখবেন স্যার এই এলাকায় কারেন্ট তো খুব একটা যায় না এই জন্য তাহলে আজকে গেল কি করে মানে এই যে কারেন্ট একদম বউয়ের মতো হয় মানে মুড একবার খারাপ হলো কি সোজা বাপের বাড়ি চলে যায় শোন এখন সময় নষ্ট করিস না যা দেখবার তাড়াতাড়ি দেখ হ্যাঁ চলুন দেখে নেচ্ছি বাইরে থেকে কি করে দেখবো ভিতরে তো যেতেই হবে না তোর কাছে মোবাইল আছে মোবাইল আপনি কি বলছেন বাবু গরিব মানুষের কাছে কি করে মোবাইল আসবে এই চেক কর জানেন আমার ঠাকুরদা বলতেন যে মোবাইল যা আছে না শরীরের জন্য ভালো না এই জন্য আমি রাখি না আপনিও রাখবেন এমনিতে আমার ঠাকুরদা পাশের গ্রামেই থাকতেন আপনি একদিন আসবেন নিজেদের খেতে টাটকা আখ খাওয়াবো আপনাকে অ্যাক্টিংটা দুর্দান্ত হচ্ছে বস আরে ভাই ছোটবেলা থেকে ভালো অ্যাক্টিং করি আমি কি বললি হ্যাঁ না না এমনি এমনি বিড় বিড় করছিলাম আপনি শুধু আমাকে বলুন যে আপনাদের মিটার ঘরটা কোথায় দেখবেন আমি সব ঠিক করে দিচ্ছি চল দেখাচ্ছি বাংলোর বাইরে দুজন আছে বাংলোর ছাদে চারজন আর পিছনে দুজন প্রজাপতি আর আন্দ্রেকে দেখলে আপাতত দেখতে পাচ্ছি না মনে হয় ভেতরে আছে এরকম বক বক করিস কেন স্বভাবটাই এরকম আপনি শুধু সুইচ বোর্ডটা দেখান নে ভাই এই দেখ ইলেকট্রিকের মিটার নে কাজ শুরু কর তাড়াতাড়ি এই নে খুলে গেছে বুঝতে পারছি না ঠিক প্রথমবার কাজ করছিস নাকি আরে কি বলছো ভাই কত করেছি কত না ইলেকট্রিক বোর্ড আমি খুলে দিচ্ছি তুমি জানো এটা তো আমার বাতের খেল এই দেখো ভেতরে কোন গর্ব আছে ভেতরে কোন ফিউজ আছে আমি দেখে নিচ্ছি আরে ভাই দাঁড়া ভেতরে যাওয়া অ্যালাউড নয় ভেতরে যেতে পারবো না মানে তাহলে এখানে পচো গরমে মরো আমি যাচ্ছি ভেতরে যেতাম তো দু মিনিটে ঠিক করে দিতাম শুধু দু মিনিট লাগবে তো হ্যাঁ দু মিনিট ঠিক আছে চল চলো দয়া আমি ভেতরে যাচ্ছি হ্যাঁ রেডি থাকো ঠিক আছে এই দেখ কিন্তু তাড়াতাড়ি করিস হ্যাঁ এক্ষুনি চলে আসবে এক্ষুনি চলে আসবে দয়া লাইটটা অন করো না ইয়ার ওকে বিবেক চলে এলো না বাস রা বাস চল এখন চল চল আরে 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 শোনো শোনো এই লাইট কেন গিয়েছিল ওয়ারিং এ গড়বড় আছে সব চেক করতে হবে না
এর কাছে আরেকটা মোবাইল রয়েছে আরে না না সাহেব আমি বিশ্বাস করুন আমার কাছে কিচ্ছু নেই আমি তো ছোটখাটো ইলেকট্রিশিয়ান ও ইলেকট্রিশিয়ান নয় সিআইডি ইন্সপেক্টর অভিজিৎ মেরা ফেলবা কে না সিআইডি এর কুকুর তাতে কি হয়েছে আমাদের তো রাপায়ন করতেই হবে অতিথি আপ্যায়ন তো তোর সিআইডি করবে সব কটাকে জেলে পুরব সব কটাকে নিজের কাজ হাসিল করার জন্য ড্যানি কে ফাঁসিয়েছিল কিছু করার জন্য ভাবে আর ছেলে বসে এবার পচবে হাসি তোমাদের দুজনের অবধারিত ফর মোর আপডেট সাবস্ক্রাইব টু আর চ্যানেল ক্লিক দ্য শো লিঙ্কস অ্যান্ড এনজয় ওয়াচিং দ্য ভিডিওস